Und meine Damen und Herren, in Berlin bin ich jetzt verbunden mit Maria Fiedler. Sie ist politische Korrespondentin im Hauptstadtbüro von der Tagesspiegel. Grüße Sie in die Hauptstadt und wir beneiden Sie sozusagen darum, dass Sie gleich mal rüberspringen könnten ins Konrad-Adenauer-Haus und schauen, was dort jetzt äh, abgeht. Ähm Müssen, wir müssen darüber reden, über diese K-Frage der Union. Also zwei Bewerber um die Kandidatur. Wie groß ist jetzt das Dilemma für die Gremien, sich für einen der beiden aussprechen zu müssen? Ja, es ist ein ziemlich großes Dilemma. Ähm, ein äh, Unionsabgeordneter hat äh, das äh, mal im Gespräch mit mir so ausgedrückt, dass äh, der Köder ja dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Und momentan sei es aber so, dass die, gerade die CDU noch ziemlich auf den Angler schaut, äh, will übersetzt heißen, ähm, der Kanzlerkandidat muss beim Volk gut ankommen und nicht äh, bei der eigenen Partei. Aber für die CDU ist es natürlich wichtig, als größere Schwesterpartei auch diesen Machtanspruch zu haben und zu sagen, wir wollen den Kanzlerkandidaten stellen. Das ist so ein bisschen die, das Dilemma. Und dazu kommt ja noch, dass äh, es zwar sein kann, dass Markus Söder der beliebtere und bessere Kanzlerkandidat ist, aber es muss nicht zwangsläufig heißen, dass er am Ende der bessere Kanzler wäre. Und ähm, insofern ist es eben so, wenn die CDU in den Umfragen nicht so schlecht dastehen würde, wie sie jetzt eben tut, dann wäre es klar, dass Laschet es macht. Aber so steckt die, ähm, die CDU eben jetzt in diesem Zwiespalt. Mhm. An den Beliebtheitswerten muss man tatsächlich auch besonders in Nordrhein-Westfalen, da gab es gestern eine frische Umfrage, doch Fragezeichen machen bei Herrn Laschet und bei seiner schwarz-gelben Landesregierung hier. Ähm, schauen wir ein bisschen sozusagen auf das, ähm, was man quasi an, an Stimmungsbild ablesen kann und an Meinungsbild, auch gerade nach nach, dem, nach der gestrigen nachmittaglichen Verkündung der beiden. Wer hat hier welchen Rückhalt? Was konnten Sie an Reaktionen ablesen? Also es ist nach wie vor so, dass niemand aus der ersten Reihe von den politischen Schwergewichten der CDU sich für Markus Söder ausspricht. Er hat äh, eher diesen Rückhalt äh, in der Fraktion äh, bei den Abgeordneten, die vielleicht auch um ihr Direktmandat bangen. Äh, Gerade in Baden-Württemberg äh, gibt es da einige. Also die Unruhe in der Fraktion ist groß. Aber unter den Grauen der CDU, äh, den CDU-Ministerpräsidenten, ist man eben nicht ganz begeistert von Söder. Und was jetzt ganz besonders interessant ist, ähm, finde ich, dass äh, Friedrich Merz äh, sich jetzt für seinen alten Konkurrenten Laschet ausgesprochen hat. Ähm, womöglich auch, weil er sich eben unter ihm äh, bessere Chancen auf den Ministerposten ausrechnen würde. Wäre zumindest eine denkbare Variante. Ähm, was bedeutet es eigentlich? Und jetzt kommen wir sozusagen zu diesen Kraft- und äh, Fingerhakelfragen. Was bedeutet es eigentlich, dass sich Herr Laschet im internen Gespräch mit Herrn Söder nicht durchsetzen konnte? Was sagt das über seine Stärke oder Schwäche aus? Vielleicht weniger, als man denken würde, weil auch für Herrn Laschet macht es natürlich Sinn, sich jetzt den Rückhalt auch der Partei ähm, zu sichern, äh, vor allem ähm, der, äh, der höchsten CDU-Gremien, weil wenn er sich äh, im internen Gespräch jetzt durchgesetzt hätte und die beiden das unter sich ausgemacht hätten und am Ende geht es dann schief, ähm, dann wäre natürlich vielleicht auch äh, die Schuldfrage dann bei, bei Herrn Laschet äh, stärker zu suchen oder würde seine Partei sie bei ihm suchen. So kann er sagen, ihr, liebe Parteifreunde, habt mir doch das Mandat gegeben. Und, ähm, aber gleichzeitig kann man auch verstehen, dass Söder ein Interesse daran hat, dass jetzt nicht er und ähm, Laschet das alleine ausmachen, weil Laschet eben äh, tatsächlich auch es ja gerne machen will, daran auch hängt. Und ähm, für Söder ähm, ist, je breiter die Entscheidung getroffen wird, die Chance natürlich größer, dass er es am Ende doch noch wird, äh, weil eben äh, die Parteigremien dann auch sehr auf die Umfragewerte noch mal gucken könnten. Also insofern hat es vielleicht auch für beide sogar Vorteile. Vielleicht noch eine ganz klappe Schutzeinschätzung. Alle sagen jetzt, niemand darf beschädigt werden. Glauben Sie daran? Ich glaube, dass es am Ende natürlich schon Beschädigungen geben wird. Beide haben sich ja jetzt nun schon hervorgewagt. Es haben sich schon Leute für den einen oder anderen ausgesprochen. Aber natürlich kann man die Beschädigung klein halten, wenn jetzt nicht es zum Beispiel zu einer Kampfabstimmung in der Fraktion kommt. Danach sieht es ja auch nicht aus. Wenn man sowas machen würde, dann wären natürlich dann die, die Beschädigungen und auch Verletzungen enorm. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung heute Morgen im Phoenix nachgefragt. Das war Maria Fiedler, politische Korrespondentin im Hauptstadtbüro von der Tagesspiegel. Merci und danke nach Berlin. Vielen Dank für die Einladung.